السلام علیکم و رحمۃ اللہ بسم اللہ والحمد للہ وصلاۃ وسلام علیہ صرف رسول اللہ وعلیٰ علیہ و اصحاب الفائزین برض اللہ مبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون اذ تقول للمؤمنين الم يكفيكم من يمدكم ربكم بثلاثه الاف من الملائكه منزلين صدق الله العظيم بهمان رايا سيد مار پنڈت مار سہوداره ബദുർ ദിനമായ ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെ ബദിരീങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് പല ആളുകളും പല മുഗ്മിനീങ്ങളും ഇന്ന് ബദിരീങ്ങളെ അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ് പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തിലെ ഒരു പതിനേഴിലാണല്ലോ ബദർ യുദ്ധം നടന്നത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം വക്കാന യൗമുൽ ജുമുഅത്തി വാഫഖ സാബി അസറ മിൻ ഷഹ്രി റമദാന വക്കാന ബദർ യുദ്ധമായിരുന്നു യൗമൽ ജുമുഅത്തി ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമായിരുന്നു വാഫഖ സാബി അസറ മിൻ ഷഹ്രി റമദാന മിൻ സനത്തി സനത്തൈനി മിനൽ ഹിജ്റത്തി ഹിജറ രണ്ടാം വർഷത്തിൽ നിന്നുള്ള റംലാ മാസത്തിലെ ഒരു പതിനേഴിനോട് യോജിച്ചു വന്ന വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമായിരുന്നു ബദർ യുദ്ധം എന്ന് ഇമാമുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഇബിനു കസീർ ഒന്ന് നാനൂറ്റി ഒമ്പത് ബദർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്മുൻ ലിൽ വാദി അതൊരു പ്രദേശത്തിന്റെ പേരാണ് ഔലി ബിഇരിൻ ഫീഹി അതല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു കിണറിന്റെ പേരാണ് ബനാഹ റജലും ഫിൽ ജാഹിലിയത്തി ആ കിണറിനെ ജാഹിലിയാക്കാരത്തുള്ള ഒരാൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് യുക്കാരു ലഹു ബദറുൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ബദർ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തിയുടെ പേരിലേക്ക് ചേർത്തിക്കൊണ്ട് ആണ് ആ സ്ഥലത്തിനുള്ള പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ കാര്യം വഫീൽ സീറത്ത് ഷാമിയത്തി സീറത്തു ഷാമിയയിൽ പറയുന്നു ബദുറുൻ എന്നുള്ളത് പറിയത്തുൻ മഷ്ഹൂറത്തുൻ അല നഹവി അറുബഴി മറാഹിലമിനൽ മദീനത്തി അറിയപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രാമമാണ് മദീനയിൽ നിന്ന് നാല് മറുഹല ഏറെക്കുറെ നാല് മറുഹല അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു അറിയപ്പെട്ട ഗ്രാമമാണ് ബദർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറത്ത് ഷാമിയയിൽ പറയുന്നു ജൗഹറത്ത് തൗഹീദിന്റെ ഹാസിയ ബാജൂരി പേജ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഇബിനു കസീറിലും ഈ ബദർ എന്ന് പറയുന്നത് ബദർ എന്ന പേരുള്ള ഒരു വ്യക്തി കുഴിച്ചതു കാരണമായി അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ചേർത്തി പറയുന്ന ഒരു കിണറിന്റെ പേരാണ് ബദർ എന്ന് ഇബിനു കസീർ ഒന്ന് നാനൂറ്റി ഒമ്പതിൽ പറയുന്നുണ്ട് വക്കാന അഹ്ലു ഗസുവത്തി ബദിരിൻ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ സംബന്ധിച്ച ആളുകളായിരുന്നു സലാസമി അത്തിൻ വസബഴത്ത അഷറ റജുലൻ മുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് പേരായിരുന്നു വഫീ രിവായത്തിൻ വ സലാസത്ത് അഷറ വേറൊരു രിവായത്ത് അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേരായിരുന്നു വയു അയ്യിദു ഹാദിഹിൽ രിവായത്ത ഈ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് എന്ന രിവായത്തിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അന്നഹു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അമറബി അദ്ദിഹിം ഈ ജനങ്ങളെ എണ്ണൽ എണ്ണാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചു 
അപ്പോ നബിക്ക് വിവരം നൽകപ്പെട്ടു ബി അന്നഹും അവര് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേരാണ് എന്ന് ഫലിഹബിദാലിക്ക അത് കേട്ടപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുകയും വഖാല റസൂറുള്ള പറഞ്ഞു ഇദ്ദത്തു അസ്ഹാബി താലൂത്ത താലൂത്ത് എന്നവരുടെ അനുയായികളുടെ എണ്ണമാണ് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് എന്നുള്ളത് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു വക്കാനമാഹും ഫർസാൻ ഈ മുഗ്മിനീങ്ങളോടുകൂടെ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ഫർസാനി ഫക്കത്ത് രണ്ട് കുതിര മാത്രമാണ് യഹദാഹുമ ലിൽ മിക്ദാദ് ബിൻ അൽ അസ്വദി ഒന്ന് മിക്ദാദ് ബിൻ അസ്വദ് എന്നവർക്കുള്ളതാണ് വസാനിയത്തു ലിൽ ജുബൈദ് ബിൻ അൽ അവ്വാം രണ്ടാമത്തെ കുതിര ജുബൈറു ബിൻ അൽ അവ്വാം എന്നവർക്ക് ഉള്ളതാണ് വസി ഇബാറത്തി മാഹിൻ ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഉദ്ധരണിയിൽ കാണാം സലാസത്തു അഫ്രാസിൻ മൂന്ന് കുതിരകൾ എന്ന് വക്കാന മാഹും ഐവൻ സബുഴുന ബാഴിറ അവരോടു കൂടെ എഴുപത് ഒട്ടകങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഫൈന്നവും കാനു സലാസമി അത്തിൻ മറ്റു ചില ദിവായത്തിൽ ഫൈന്നവും കാനു സലാസു മി സലാസമി അത്തിൻ വ സലാസത്ത് അസറ റജുലൻ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേരാണ് ഫീഹിൻ ഫാരിസാനി വ സബുഴുന ബാഴിറ അവരിൽ രണ്ട് കുതിരക്കാരും എഴുപത് ഒട്ടകങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു വൽ ബാക്കൂന മുഷാത്തുൻ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ നടക്കുന്നവരാണ് കാലാൾപ്പട ലൈസ മാഹും മിനൽ ഉദതി ജമീ മായഹ്താജുനയിലേഹി അവരോടുകൂടെ യുദ്ധ സാമഗ്രികളായിട്ട് ആവശ്യമായ ഒന്നും തന്നെ വേറെ ഇല്ല ഇബിനു കസീർ ഒന്ന് നാനൂറ്റി ഒമ്പത് അതുപോലെ തന്നെ ജൗഹർ തൗഹീദിന്റെ ഹാസിയ ബാജൂരി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് സ്വാമി ഒന്ന് നൂറ്റി അറുപത്തിയാറിൽ പറയുന്നു ഫലം വെക്കും മാഹും ഇല്ല സലാസത്തു അഫ്രാസിൻ അവരോടുകൂടെ മൂന്ന് കുതിരകളല്ലാതെ ഇല്ല വ സലാസത്തു സുയൂഫിൻ ആകെ മൂന്ന് വാളുകളുമല്ലാതെ ഇല്ല അത്ര മാത്രമേ അവരോടുകൂടെയുള്ളൂ എന്നാൽ വ കാനൽ മുഷിരിക്കൂന മുഷ്രീക്കിങ്ങളായിരുന്നു അൽഫൻ ആയിരം പേരായിരുന്നു വക്കാനൽ അതുവു യൗമ ഇതിൻ മാബൈന തിസ്തിമ അത്തി ഇരൽ അൽഫി ശത്രുക്കൾ അന്ന് തൊള്ളായിരത്തിൻ്റെയും ആയിരത്തിൻ്റെയും ഇടയിലായിരുന്നു ഫി സവാബിഖിൽ ഹദീദി വൽ ബീദി വൽഅത്തിൽ കാമിലത്തി വൽ ഹുയൂരിൽ മുസവ്വമത്തി വൽ ഹുരദ്ദി സമ്പൂർണ്ണ ആയുധങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് വാളും പടച്ചട്ടകളും ഏന്തി പൂർണമായ ഒരുക്ക് സാമഗ്രികളോടുകൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നാം തരത്തിലുള്ള കുതിരകൾ അതുപോലെ തന്നെ ആഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് എല്ലാ നിലക്കും സമ്പൂർണരായിട്ടായിരുന്നു അവർ വന്നിരുന്നത് വ മഹും അവരോടുകൂടെയുണ്ട് മിഅത്തു ഫർസിൻ നൂറ് കുതിരയുണ്ട് വ സദ്ബു മിഅത്തി ബഴീരിൻ എഴുന്നൂറ് ഒട്ടകങ്ങളും അവരോടുകൂടെയുണ്ട് അങ്ങനെ വസബക്കൽ മുഷിരിക്കൂന ഇല മാ ഇ ബദറിൻ ബദറിലെ വെള്ളമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മുഷിരിക്കിങ്ങൾ മുൻകടന്നു ചെന്നു ഫ അഹ്റസൂഹു അങ്ങനെ അതിനെ അവർ കൈവശപ്പെടുത്തി സംരക്ഷിച്ചു വലം യസുൽ ഇലൈഹിൽ മുസ്ലിമൂന അവിടേക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ചേരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല 
അങ്ങനെ അത്തശു അവർ ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞു അസുബഹ ഗാലിബുഹും ജുനുബ അവരിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും ജനാപത്ത് സംഭവിച്ചു ജനാപത്തുള്ളവരായി പിശാജിന്റെ ഇടപെടൽ നടക്കുകയാണ് ഫവസ്വസ്വാനുലിബാഹിം ഈ സന്ദർഭം മുതലെടുത്ത് പിശാജ് ഈ സ്വഹാബാക്കളിൽപ്പെട്ട ചെലവരെ അവൻ വസ്വാസാക്കി വക്കാല അവൻ പറഞ്ഞു തസ്അമൂന അന്നക്കും അലൽ ഹക്തി നിങ്ങൾ വാദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സത്യത്തിന്റെ മേലാണ് എന്നാണ് വഫീക്കും നബിജുല്ലാഹി നിങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരുണ്ട് വ അന്നക്കും ഔലിയ ഉള്ളാഹി നിങ്ങൾ അള്ളാഹിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളാണ് എന്നാൽ വക്കത് കലബക്കുമുൽ മുസ്ലിക്കൂന അലൽ മാ ഇ മുസ്ലിക്കീങ്ങൾ വെള്ളത്തിന്റെ മേൽ മുൻകടന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ വന്തും ഇത്താഷുൻ നിങ്ങൾ ദാഹിച്ചവരാണ് വ തുസല്ലൂന മുഹദിസീന മുജിനിബീന നിങ്ങൾ അശുദ്ധിയുള്ളവരും ജനാപത്തുകാരുമായിട്ടാണല്ലോ നിസ്കരിക്കുന്നത് ഒമാ യന്തവിറു അഴുതാക്കും നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഇല്ല യക്കുത്തുഷുരിക്കാബക്കും ദാഹം നിങ്ങളുടെ പെരടികളെ മുറിക്കലിനെയല്ലാതെ നിങ്ങൾ ദാഹിച്ച് വയ്യസുഹബ കുവാക്കും നിങ്ങളുടെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചു പോകലിനെയുമല്ലാതെ ശത്രുക്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അവരതാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫയത്ത ഹക്കമൂന ഫീക്കും കൈഫഷാഹു ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ എത്തിയാൽ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് അവർ ഇരച്ചു കയറും ഇബിലീസ് ചില സഹാബിമാരെ വസ്വാസാക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് അർസലാഹു അലൈഹി മത്തറ അള്ളാഹു അവരുടെ മേൽ മഴ ഇറക്കി വസാല മിൻഹുൽ വാദി ആ മഴയാൽ അവിടെ ഒന്നാകെ വെള്ളം ഒലിച്ചു ഫക്തസരൂവ ശരിബു അവർ കുളിക്കുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്തു വ ശരിബ ദവാബഹും അവരുടെ മൃഗങ്ങളും കുടിച്ചു വ മല ഉൽ അസ്തിയത്ത തോൽപാത്രങ്ങളൊക്കെ വെള്ളം നിറച്ചു വ സബത്തൽ മത്തുറു വ സബത്തൽ മത്തുറു റംലൽ അറളി ആ മണൽ ഭൂമിയെ മഴ ഒരു ഉറച്ച പ്രദേശമാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്തു വറസൂലാഹി സല്ലാഹു അലി വസല്ലം നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ യുസല്ലിത്തഹത്തിൻ ഹത്ത അസുബഹ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ ഒരു മരത്തിൻ്റെ താഴെ നേരം പുലരുവോളം നമസ്കാരത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെ വസന ഊ അരീസൻ ലഹു സല്ലാഹു അലി വസല്ലം നേരം പുലർന്നപ്പോൾ മഹാന്മാരായ സഹാബികൾ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഒരു പന്തൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ഫക്കാനഫീഹി അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പിന്നെ ആ പന്തലിലായിരുന്നു ഹുവ വ അബൂ ബക്കരിൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹുവിന് തങ്ങളും നബി തങ്ങളോടു കൂടെ ആ പന്തലിലുണ്ട് വക്കാമ സാഹിദ് ബിൻ മുഹാദിൻ അല ബാബിഹി ബഹുമാനപ്പെട്ട സാഹിദ് ബിൻ മുഹാദ് എന്നവർ ആ പന്തലിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുകയാണ് മുത്തവസിഹംബി സൈഫി ആയുധ വിഭൂഷിയായിക്കൊണ്ട് ഒമഷാ റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം ആ തങ്ങൾ ആ പന്തലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടന്നു ഈ മൗലി അൽ മഴിക്കത്തി യുദ്ധം നടക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അങ്ങനെ വജാല യുഷീറുബി യദിഹി നബിത്തങ്ങൾ തൻ്റെ കൈകൊണ്ട് ആംഗ്യം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി ഹാദ മസ്ര ഫുലാനിൻ ബഹാദ മസ്ര ഫുലാനിൻ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഈ കാണുന്നത് ഇന്ന വ്യക്തി ചത്ത് വീഴുന്ന സ്ഥലമാണ് വഹാദ മസ്ര ഫുലാനിൻ ഇത് ഇന്ന വ്യക്തി ചത്ത് വീഴുന്ന ഫുലാൻ വീഴുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്ന് ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നബിത്തങ്ങൾ ഇഷാറത്താക്കുകയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പോലും നബിത്തങ്ങൾ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞ ഒരാൾ പോലും തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ആ സ്ഥലം വിട്ടുകടന്നിട്ടില്ല അവിടെ ചത്തു വീഴുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി തൻ്റെ അനുയായികളെ 
സഫു സഫായി അണി അണിയായി നിർത്തുകയാണ് നേരെ നിർത്തുകയാണ് വഹത്തമ ഹുത്തുബത്തൻ അവരോട് നബിത്തങ്ങൾ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തി യഹസുഹും ഫിഹ അല സവാത്തി ആ പ്രഭാഷണത്തിൽ നിമിത്തങ്ങൾ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അലസബാത്തി യുദ്ധമുഖത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കലിൻ്റെ മേലാണ് പിന്തിരിഞ്ഞോടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു സന്ദേശമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്രങ്ങൾ നൽകിയത് അങ്ങനെ വബുത്ത ഹല സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഫിദ്ദു ആയി നിമിത്തങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ മുറിഞ്ഞു വീഴുകയാണ് ദ്വായിൽ മുറിഞ്ഞു വീഴുകയാണ് ഹത്താ കാല എത്രത്തോളം ദ ചെയ്തുകൊണ്ട് റബ്ബു സുബാനഹു വത്തായിന്റെ മുന്നിൽ നിമിത്തങ്ങൾ വളരെ താഴ്മയോടു കൂടി ദ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഹത്താ കാല നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ തന്റെ ദുഴാക്ക് ഇടയിൽ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുമ്മ ഇൻ തഹിലിക്ക് ഹാദിഹിൽ ഇസാബത്തു അൽ യൗമ അള്ളാഹുവേ ഈ ചെറിയ സംഘം ഇന്നേ ദിവസം ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നശിച്ചാൽ പിന്നെ ഭൂമിയിൽ നിന്നെ ആരാധിക്കപ്പെടുകയില്ല പടച്ചവനെ അള്ളാഹുമ്മ അള്ളാഹുവേ അൻസുദുക്ക നിന്നോട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അഹദക്ക വഴുതക്ക നീ എന്നോട് ചെയ്ത കരാറും ഉടമ്പടിയും അതിപ്പോൾ നൽകണം എന്ന് നിന്നോട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു റബ്ബേ അള്ളാഹുമ്മ അള്ളാഹുവേ ഇൻ വഹറു അലാഹാദിഹിൽ ഇസാബത്തി ഈ ചെറു സംഘത്തിന്റെ മേൽ മുസ്ലിക്കിങ്ങളങ്ങാനും വിജയിച്ചാൽ വഹറ ശുറുക്കു ഇവിടെ ശുറുക്കാണ് വിജയിക്കാൻ പോകുന്നത് വലായ കൂമുലക്ക ദീനു നിനക്ക് നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ പിന്നെ ഒരു കാലത്തും ഇവിടെ നിലനിൽക്കുകയില്ല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ ആ ചെയ്തുകൊണ്ട് അബ്ബു സുബാനുഭൂവത്താലാനോട് പറയുമ്പോൾ ആ യുദ്ധത്തിന്റെ ഗൗരവവും ആ യുദ്ധത്തിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങളും തന്റെ അനുയായികളും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ആ സാഹചര്യവും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഊഹിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് റക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചു വക്കാന കസീറമ്മ യക്കൂലു ഫി സുജൂദിഹി നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ തന്റെ സുജൂദിരായി കൊണ്ട് ധാരാളമായി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇസ്ദാക്ക ആ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ യാ ഹയ്യു യാ കയ്യൂം എന്നായിരുന്നു യുക്കരി റുഹാ മുദ്ദത്തൻ വളരെ സമയം നബിത്തങ്ങൾ ഇത് തന്നെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു യാ ഹയ്യു യാ കയ്യൂം വഹുവ സാജിദുൻ നബിതങ്ങൾ സുജൂതിലായി കൊണ്ട് തങ്ങൾ തന്റെ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ അങ്ങേ അറ്റം താഴ്മ ചെയ്തതിന്റെ ആധിക്യത്താൽ നിമിത്തങ്ങളുടെ മേൽത്തട്ടം താഴെ വീഴുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരെ ഉണ്ടായി എന്ന് ഇമാമുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ വീണ മേൽത്തട്ടം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ സുദീഖ് റലി അള്ളാഹു എന്ന് തങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ചുമലിൽ തന്നെ ഇട്ടു കൊടുത്തുകൊണ്ട് വക്കാല പറയുകയാണ് യാ നബി അള്ളാ അള്ളാന്റെ നബിയെ കഫാക്ക തങ്ങൾക്ക് മതി തുനാസിദു റബ്ബക്ക തങ്ങൾ തന്റെ റബ്ബിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് ഇനി മതി അള്ളാഹു തങ്ങളോട് ചെയ്ത വാഴ്ത നബിയെ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു പൂർത്തിയാക്കി വീട്ടിൽ തരുക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇനി തങ്ങൾ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി സുജൂതിലായി കിടക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് തങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് പറയുകയാണ് സാന്ദർഭികമായി നബി തങ്ങൾ ചെയ്ത ആ ഒരു ദ യാ ഹയ്യു യാ കയ്യൂം എന്നാണ് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ നബി തങ്ങൾ ചെയ്ത ദ മഹാന്മാരായ ഇമാമുകൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന പല സംഭവങ്ങളിലും കാണാം മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരും ഒക്കെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ദ്വയായിരുന്നു അവർ വിളിച്ചിരുന്ന ആ ഇസ്മായിരുന്നു യാ ഹയ്യു യാ കയ്യൂം എന്നുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂഹ് നബി അലഹി സ്വലാം 
لما ركب نوح عليه السلام السفينة ومعنى بطا نوح نبي عليه السلام كبر الكيرية بول والله بقى مندايا آسامية ارتفعت بين السماء والأرض آه كبر آغاست دائم بوم دائم يدائل ويرنو نوح نبي عليه السلام والسلام عند قال قطت لولا آه ولي والله بقى بشوسكاتا അവിശ്വാസി കളായ ആളുകളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹ് ചെയ്ത നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ആ ഫലമായി നടന്ന ആ തൂഫാൻ വെള്ളം അങ്ങനെ കപ്പൽ ഭൂമിയുടെയും ആകാശത്തിന്റെയും ഇടയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ് അംവാജു തരമാലകൾ അതിനെ ഇളക്കി മറിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു വെള്ളം അതിശക്തമായ ചൂടുള്ള വെള്ളമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഫസാബൽ കാറു മിൻ ഹറാറത്തിൽ മായി കപ്പലിന്റെ പലകൾക്കിടയിൽ കൊടുത്തിരുന്ന ടാറ് ഈ വള്ളത്തിന്റെ ചൂട് കാരണമായി ഒരുകി ഫാന അൻതശ്രബൽ മാവു മാ അങ്ങനെ കപ്പൽ കപ്പലിന്റെ ഈ പലകകൾ വള്ളത്തെ കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ തകിരിക്ക ആ കപ്പൽ മുങ്ങാനുമുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉടലെടുത്തു ആ സമയത്ത് അല്ലാഹു നൂഹൻ അലഹി സലാം അള്ളാഹു സുബാനുഹു വാല നൂഹ് നബി അലഹി സലാമിനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഇസ്മം ഇന്ന ഇഹി താല തന്റെ ഇസ്മുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു ഇസ്മിനെ ഫതാബിഹി ആ ഇസ്മു കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂഹ് നബി അലഹി സ്വലാം ദ ചെയ്തു ഫജമദൽ കാറു ബി ബറക്കത്ത് ഇസ്മില്ലാഹി താല അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ആ ഒരു ഇസ്മിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ ഉരുകി ഒലിച്ചിരുന്ന ടാറ് അവിടെ ഉറക്കുകയാണ് വഹുവ അത് അഹിയൻ അസുറാഹിയൻ എന്ന ഒരു ഇസ്മായിരുന്നു മായനാഹു അതിന്റെ അർത്ഥം യാ ഹയ്യു യാ കയ്യൂം എന്നാണ് അപ്പൊ യാ ഹയ്യു യാ കയ്യൂം എന്നായിരുന്നു കപ്പലിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ദുവായ ചെയ്തത് വഹുവ തിത്തൗറാത്ത് يَسْلَمُ بِهِ الْغَرِيقُ مِنَ الْغَرْقِ تَوْرَاتِ لُمْ إِي إِسْمُ فَرَنْجِتْ وُنْدُ مُنْغِي تَعْرُنَّا بَرُ وَكْتِ آ إِسْمُ وُچَّرِجْجُ وُنْدُ دُعَا جَيْدَا لِلْ رَجْشَبْ وَدُمْ يَنْدُمْ تَوْرَاتِ لُنْدُ وَعَلَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِإِبْرَاهِمَا بُحُمَانَ بَتَّا إ ഉൽക്കിയ ഫിന്നാരി ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് നിമ്രൂദിന്റെ തീയിലേക്ക് ഇടപ്പെട്ടപ്പോ ഫസാറത്ത് അലഹി ബർദം വസലാമ ആ തീയ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനക്ക് രക്ഷയും തണുപ്പുമായി മാറിയത് ഈ ഇസ്മു കൊണ്ട് ദുവാ ചെയ്തത് കാരണമായിട്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വലമ്മ ഹമല ഇബ്രാഹിമു വലതഹു ഇസ്മായില ഇരൽ ഹറമി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം തന്റെ മകൻ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ ഹറമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വാസ്കൻ ഹൂഫിഹി വഹീദൻ അവിടെ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെയും ഹാജറാ ബീബിയെയും ഒറ്റക്ക് താമസിപ്പിച്ചു ഫരീദൻ ആരുമില്ലാത്ത നിലക്ക് ഈ സമയത്ത് അല്ല മഹൂദ് അലിഖൽ ഇസ്മ ഈ ഒരു ഇസ്മാണ് ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനക്ക് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് അമറഹു ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അഞ്ചിഹിദ്ലേഹി ആവശ്യം വന്നാൽ ഈ ഇസ്മു കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ ഫലമ്മ അത്തഷ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാം അവിടെ ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞപ്പോ വസാബഹു വളരെ വിഷമങ്ങൾ എത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഉമ്മഹു ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ഉമ്മ ഹാജറാ ബീബിക്കും എത്തിയപ്പോൾ അൽ ജുഹുദു വിഷമം എത്തിയപ്പോൾ ദാബിഹി ഈ യാ ഹയ്യു യാ കയ്യൂം എന്ന ഇസ്മു കൊണ്ടാണ് ദുവാ ചെയ്തത് അള്ളാഹുലഹു ഐന സംസമ ആ ഒരു ദുവാ കാരണമായിട്ട് സംസം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഉറവിടം അള്ളാഹു സുബാനുഹു വത്താര നൽകി എന്നും ഇമാമുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇമാം ഖല്ലൂബി തന്റെ നവാദിറിന്റെ നാപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ പേജിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ദുവാ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു വലിയ നാമമാണ് യാ ഹയ്യു യാ തയ്യൂം എന്നുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ബദറിൽ 
വെച്ച് ദ്വാ ചെയ്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് സമയം മടക്കി മടക്കി ദ്വാ ചെയ്തതും ഈ യാ ഹയ്യു യാ കയ്യൂ എന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ദ്വാ കഴിഞ്ഞ ശേഷം സുമ്മ കാത്തല റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മാത്രങ്ങൾ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു ബിൻ അഫ്സിഹി പിതാലൻ ശരീരൻ നബി തങ്ങൾ തന്റെ സ്വന്തം ശരീരം കൊണ്ട് നേരക്കു നേരെ യുദ്ധത്തിൽ ഇടപെടുകയാണ് അതിശക്തമായ യുദ്ധം നിബിതങ്ങളും ചെയ്തു മുസ്ലിമീൻ അലൽ കിതാലി നിബിതങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളെ യുദ്ധത്തിന്റെ മേൽ പ്രേരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടും ഇരുന്നു ഫാല റസൂറുള്ള പറഞ്ഞു കൂമു ഇല ജന്നത്തിൻ അർദുഹസമാവാത്തുവല്ലർ ആകാശഭൂമിയോളം പ്രവിശാലമായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എഴുന്നേൽക്കൂ മുഖ്മിനീങ്ങളെ മുസ്ലിങ്ങളെ കദ്ദിമു എന്നും ചില രിവായത്തുകളിൽ കാണാം ആകാശഭൂമിയോളം പ്രവിശാലമായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ മുന്നിട്ട് വരൂ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം ആ തങ്ങൾ ഈ മുഖ്മിനീങ്ങളായ മുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകളെ പറഞ്ഞ് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു വക്കാനു ഇതസ്തദൽ ബസു എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം അതിശക്തമായി വന്നാൽ മഹാന്മാരായ സഹാബത്തിന്റെ നിലപാട് ഇത്തക്കൂബി റസൂലില്ലായി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അവർ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല ആ തങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷ ഒരുക്കും ഇത് അവരുടെ രീതിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഫക്കാന അക്റബഹും ലിൽ മുസ്ലിക്കീന ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല ആ തങ്ങൾ മുസ്ലിക്കീങ്ങളോട് വളരെ അടുത്തു വന്നു അഹദ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ആ സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ആ തങ്ങൾ കഫമിൻ അസ ഒരു കൈകൊണ്ട് ഒരു കോരൽ ചരലെടുത്തു ഫറമാബിഹിൽ മുഷിരിക്കീന ആ ചരൽക്കൽ ചരക്കല്ലുകളെ കൊണ്ട് മുഷിരിക്കീങ്ങളെ നബി തങ്ങൾ എറിയുകയും ചെയ്തു വക്കാല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഷാഹത്തിൽ ഉജൂഹ് ഈ മുഖങ്ങളൊക്കെ വൃത്തികെട്ടതാകട്ടെ എന്ന് അള്ളാഹുമർ അബ് കുലൂബഹും വസൽസിൽ അക്ദാമഹും അള്ളാഹുവെ ഇവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നീ ഭയപ്പാടുള്ളതാക്കണമേ അവരുടെ ചെരിപ്പടിക്കാലുകളെ നീ വറകൊള്ളിക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് നബിതങ്ങൾ ചെയ്തു ആ ചരക്കല്ലുകൾ അവരെല്ലാവരുടെയും കണ്ണുകളിലേക്ക് എത്തുകയും അവർ പിന്തിരിഞ്ഞോടുകയും ചെയ്തു എന്നും ഇമാമുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഉസിറമിനും സെബുന അവരിൽ നിന്ന് യുദ്ധത്തടവുകാരായി പിടിക്കപ്പെട്ടത് എഴുപത് പേരെയാണ് സെബുന അവരുടെ നേതാക്കളിൽ നിന്ന് എഴുപത് പേരെ കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു അബി ജഹലിൻ വ ഉമയ്യത്തബിന് ഹലഫിൻ പ്രമുഖരായ ആളുകളെ മാത്തങ്ങളോട് കൂടെ എഴുപത് ജിന്നുകൾ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വസലാസത്തു ആലാഫി മിനൽ മലായിക്കത്തി മുറുദിഫീന മൂവായിരം മലക്കുകളും അവരിങ്ങനെ മുറുദിഫീന യത്തുബാഴുഹും വാഴുള ചെലവർ ചെലവർക്ക് പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു സുമ്മ കുമ്മിലത്ത് ഹംസത്ത ആലാഫിൻ പിന്നെ അവരെ അയ്യായിരമായി പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് അവര് വെളുത്ത ആളുകളുടെ രൂപത്തിലാണ് അവർ രൂപം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അലാഹൈലിൻ ബൽക്കിൻ അലാഹൈലിൻ ബുൽക്കിൻ വെളുപ്പും കറുപ്പും പുള്ളികളുള്ള കുതരകളുടെ മേലാണ് വെളുത്ത ആളുകളുടെ രൂപം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് മലക്കുകൾ വന്നത് അമാ ഇമുഹും ബിയുൻ അവരുടെ തലേകെട്ടുകൾ വെളുത്ത തലേകെട്ടുകളാണ് കത് അർഹൗ അത്തറാ സഹാബൈനാക്ക് താഫിഹിം ആ തലേകെട്ടുകളുടെ തലകളെ തെല്ലുകളെ അവരുടെ ചുമലുകൾക്കിടയിൽ അവർ താഴ്ത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട് വക്കീല വെളുത്ത തലേകെട്ടാണ് 
എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് പ്രബലമായ വീക്ഷണം അതല്ല കറുപ്പാണ് അതല്ല മഞ്ഞയാണ് ചുവപ്പാണ് അതല്ല പച്ചയാണ് എന്നിങ്ങനെ പല അഭിപ്രായങ്ങളുമുണ്ട് ഫക്ക് അന്നഹും അൻവാഴൻ അപ്പോ അവർ പല ഇനങ്ങളുമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പല രൂപത്തിലും ഈ തലേകെട്ടുള്ള മലക്കുകൾ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഈ വിഷയം മലക്കുകൾ ഇറങ്ങിയ വിഷയം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിൽ തന്നെ അള്ളാഹു തല പറയുന്നുണ്ട് വലക്കത് നസറക്കുമുള്ളാഹു ബിബദിരിൻ വ അന്തും അതില്ല അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല നിശ്ചയം നിങ്ങളെ സഹായിച്ചു ബദറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എത്രത്തിൽ വ അന്തും അതില്ലത്തും നിങ്ങൾ എണ്ണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടും ആയുധങ്ങൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടും വളരെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലാണുള്ളത് ആ സമയത്താണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ബദർ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഫത്തക്കും തസ്കുറൂൻ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താലാനെ നിങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരാവുകയും ചെയ്യണം ഇൽ തക്കൂലിൽ മുഖ്മിനീന എപ്പോഴാണ് അള്ള നിങ്ങളെ സഹായിച്ചത് നബിയെ തങ്ങൾ മുഖ്മിനീങ്ങളായ ആളുകളോട് പറഞ്ഞു അവരെ ഹൃദയം മനസ്സിനെ സമാശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും അവരോട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചുകൊണ്ടും പറഞ്ഞു അലം യക്കിഫിയക്കും അയ്യുമിദ്ദക്കും റബ്ബുക്കും ബിസലാസത്തി ആലാസിമിനൽ മല ഇക്കത്തി മുൻസലീൻ നിങ്ങൾക്ക് പോരെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായാല നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക ബിസലാസത്തി ആലാസിമിനൽ മല ഇക്കത്തി മുൻസലീൻ അവൻ ഇറക്കുന്ന മൂവായിരം മലക്കുകളെ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൽ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബല അതെ അത് മതി ഇൻ തസ്ബിറൂവ തത്തക്കു നിങ്ങൾ ക്ഷമാശീലരും അള്ളഹാനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവരുമാകുമ്പോൾ വയോത്തൂക്കും ഈ മുസ്ലിക്കിങ്ങൾ വരും നിങ്ങളിലേക്കും ഈ ഫൗരിഹിം അവർ വരുന്ന ആ സമയത്ത് ഹാദ യുംദിതുക്കും റബ്ബുക്കും ബി ഹംസത്തി ആലാഫിമിനൽ മലായിക്കത്തി മുസ്വിമീൻ ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായ നിങ്ങളെ അയ്യായിരം മലക്കുകളെ കൊണ്ട് സഹായിക്കും മുസവിമീൻ ആ മലക്കുകൾ അവർ യുദ്ധത്തിന്റെ ആതാവുകളൊക്കെ പഠിച്ചവരാണ് അറിഞ്ഞവരാണ് അള്ളാഹു അവരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നിലക്കുള്ള മലക്കുകളാണ് അയ്യായിരം മലക്കുകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി റലിയല്ലാഹു അന്നുവിനെ തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിലുണ്ട് അന്നഹു കാല ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുന്നു കുന്തു ഫി കലീബി ബദ്രി ഞാൻ ബദ്രിലെ ആ പൊട്ടക്കിണറിന്റെ അടുത്ത് ഉള്ള സമയത്ത് ഫസ്തദ്ദത്ത് രീഹുൻ അളീമത്തുൻ ആ സമയത്ത് അതിശക്തമായ ഒരു കാറ്റടിച്ചു ഫറഐത്തു ജിബിരീല നസല ബി അൽഫൈ നിമിനൽ മലായിക്കത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിരീൽ അലേഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം രണ്ടായിരം മലക്കുകളുമായിട്ട് ഇറങ്ങി വരികയാണ് ഫസാറ അമാമൽ മുസ്തഫ അങ്ങനെ ജിബിലി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമും ഈ മലക്കുകളും ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാം ആ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നടന്നു സുമ്മസ്തദ്ദത്തിരീഹൻ പിന്നെയും അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശക്തമായ കാറ്റടിച്ചു ഫറഐത്തു ഇസ്രാഫീല നസല ബി അൽഫൈ നിമിനൽ മലായിക്കത്തി ആ സമയത്ത് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇസ്രാഫിൽ അലഹി സ്വലാം രണ്ടായിരം മലക്കുകളെയുമായിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് ഫസാർ അലായമീനിഹി ആ രണ്ടായിരം മലക്കുകളെയും കൊണ്ട് ഇസ്രാഫിൽ അലഹി സ്വലാം നബി തങ്ങളുടെ വലഭാഗത്തിന്റെ മേലാണ് നടക്കുന്നത് സുമ്മസ്തദ്ദത്ത് രീഹുൻ വീണ്ടും ഒരു ശക്തമായ കാറ്റടിച്ചു ആ സമയത്ത് ഫറായിത്തു ഞാൻ കണ്ടു മീക്കാ ഇല അലഹി സ്വലാം മീക്കാൽ അലഹി സ്വലാമിനെ നസൽ അബി അൽഫിൻ ആയിരം മലക്കുകളുമായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു ഫസാർ അലായ സാലിഹി നബി തങ്ങളുടെ ഇടഭാഗത്തിന്റെ മേൽ നടക്കുകയാണ് സ്വാവി ഒന്ന് നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് മലക്കുകൾ യുദ്ധത്തിൽ സംബന്ധിക്കുക വക്കാനൽ മലായിക്കത്തു യൗമബദിരിൻ അമാ ഇമു സുവദിൻ വയോമ ഹുനൈനിൻ അമാ ഇമു ഹുമരിൻ ബദർ ദിവസത്തിൽ മലക്കുകളുടെ അടയാളം കറുത്ത തലേകെട്ടാണ് ഹുനൈൻ യുദ്ധത്തിൽ ചുവപ്പ് തലേകെട്ടാണ് എന്നിങ്ങനെ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹുനുവിനെ തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിലുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഹദീസിലുണ്ട് കാന സീമൽ മലായിക്കത്ത് യൗമ ബദിരിൻ അമാ ഇമ്മ ബിയറിൻ വെളുത്ത തലേകെട്ടായിരുന്നു മലക്കുകളുടെ അടയാളം 
അത് അറുസലൂഹ അതിന്റെ തെല്ലിനെ എന്ന് പറഞ്ഞ വാലിനെ അവർ അയച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ലുഹൂരിഹിം അവരുടെ പിൻഭാഗങ്ങളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട യഹയബിന് പ്രഭാതുന്ന വരെ തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം അന്ന ജുബൈർ റലി അള്ളാഹു ബഹുമാനപ്പെട്ട ജുബൈർ റലി അള്ളാഹു എന്നു കാൻ അലേഹി യൗമ ബദ്രിൻ ഇമാമത്തും സഫറാവു ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ തലേകെട്ട് ബദർ ദിവസത്തിൽ മഞ്ഞ തലേകെട്ടായിരുന്നു മലക്കുകൾ ഇറങ്ങിയതു ആ മലക്കുകൾക്ക് അപ്പോഴും മഞ്ഞ തലേക്കെട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് വലം തുക്കാത്തിലിൽ മല ഇക്കത്തു മലക്കുകൾ യുദ്ധത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പ്രശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ ഷരീഫിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ ഇബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങളെ തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിലുണ്ട് വലം തുക്കാത്തിലിൽ മല ഇക്കത്തു ഇല്ല യൗമ ബദിരിൻ ബദർ യുദ്ധത്തിലല്ലാതെ മലക്കുകൾ നേരിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടില്ല وَكَانُوا يَكُونُونَ عَدَدًا وَمَدَدًا لَا يَضِرِبُونَ مَتْتُ يُدَّنْغَلِلْ إِي مَلَكْكُ غَوْرَ سَانِدْيَ مُنْدَاغُمْ يَنَّمْ كُوْرُدَلْ اُنْدَنْ نَرِيَانْ أَدَلْ لَنْغِلْ سَحَايَتِّنْيُ وَيَنْدِ لَا يَضِرِبُونَ فَكْشَيَا بَرِ يُدَّنْ شَيُّكَيْ إِلَّا إِبِنُ كَثِيرُ وَنَّ അന്ന പിത്താലിൽ മലായിക്കത്തി മിൻ ഹസായിസി ഹാദിഹിൽ ഉമ്മത്തി മലക്കുകളുടെ യുദ്ധം ചെയ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് വലൈസ മഹ്സൂസം ബി വാക്ക് അത്തി ബദിരിൻ ഇത് ബദർ യുദ്ധത്തിൽ മാത്രം പ്രത്യേകമായതല്ല ബൽ വറത ഹരീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന ജിബിരീല മീക്ക ഈല ജിബിരീൽ അലഹി സ്വലാമും മീക്കായിൽ അലഹി സ്വലാമും കാത്തല മാൻ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളോട് കൂടെ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫി ഉഹദിൻ ഉഹദ് യുദ്ധത്തിലും ഹീന ഫറത്ത് അസുഹാബുഹു തന്റെ അനുയായികൾ ഉഹദ് യുദ്ധത്തിൽ പിന്തിരിഞ്ഞ് ഓടിയ സന്ദർഭത്തിൽ സാവി ഒന്ന് നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് അപ്പോ മലക്കുകൾ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ മാത്രമേ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളൂ അല്ല ഉഹദ് യുദ്ധത്തിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇമാമുകൾക്കിടയിലുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു തങ്ങൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം ലം തുക്കാത്തിരിൽ മല ഇക്കത്തു ഫി മായിരിക്കത്തിൽ നിന്നില്ല യൗമ ബദിരിൻ ബദറിലല്ലാതെ ഒരു യുദ്ധത്തിലും മലക്കുകൾ നേരിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടില്ല ഫീമ സിവാദാലിക്ക ബദർ അല്ലാത്ത മറ്റ് യുദ്ധങ്ങളിൽ യശ്ഹദൂൻ അൽ കിത്താല യുദ്ധത്തിന്റെ ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവരവിടെ സന്നിഹിതരാവും പക്ഷെ വലായുക്കാത്തിലൂന അവർ യുദ്ധം ചെയ്യുകയില്ല ഇന്നമായ കൂനു അതദൻ ഔ മദത അവര് എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കലോ സഹായികളോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും വക്കാലൽ ഹസനു ഒമാനപ്പാട്ട ഹസൻ റലി അള്ളാഹുദങ്ങൾ പറയുന്നു ഹാവുലായിൽ ഹംസത്തു ആലാഫിൻ ഈ അയ്യായിരം മലക്കുകൾ ബദറിൽ വന്ന ൾ വരെ മലക്കുകൾക്കുള്ള മുഗ്മിനികൾക്കുള്ള സഹായികളാണ് എന്നും ഹാസിൻ ഒന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വക്കാന കത്തീലും മലക്കുകൾ കൊന്ന ആളുകളുടെ നില യുറഫു അവരെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ബി അസരി സവാദി ഫിൽ അനാഖി വൽ ബനാനി അയൽ മഫ്സലി പരടികളിലും കണുപ്പുകളിലും കറുത്ത അടയാളം കൊണ്ട് മിസല ഹറത്തി നാരി തീ കരിഞ്ഞതുപോലെ ഈ കോലത്തിൽ കാണുന്നവരൊക്കെ മലക്കുകളുടെ വെട്ടുകൊണ്ട് ചത്തടഞ്ഞവരായിരുന്നു എന്നാണ് ഇമാമുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു വജാഹു ജിബിലു ബാദൽ കിത്താലി യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ജിബിലിൽ അലൈഹി സ്വലാം നബി തങ്ങൾക്കിൽ വന്നുകൊണ്ടും അല ഫറസിൻ അഹമ്മറ ചുവന്ന ഒരു കുതിരന്റെ മേൽ വന്നു അലൈഹി ദർഹു വ മാഹു റംഹു റുംഹു പടയങ്കിയും അതുപോലെ തന്നെ അമ്പും ഒക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിലിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കൂടെയുണ്ട് 
ഫാല എന്നിട്ടും പറഞ്ഞു യാ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നബിയെ ഇന്ന അള്ളാഹ ബാസനി ഇരേക്ക അള്ളാഹു എന്നെ തങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചതാണ് അമറനി അല്ല ഉഫാരിക്ക തങ്ങളോട് വിട്ടുപിരിയരുത് എന്ന് അള്ളാഹു എന്നോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹത്താ തറുള തങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുന്നത് വരെ ഹൽ റലീത്ത തങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നബിയെ കാല റസൂറുള്ള പറഞ്ഞു നാം ജിബിലിലെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തൃപ്തിയായിട്ടുണ്ട് വൽ ഹിക്കുമത്തു ഫി ഖിതാലിൽ മലായിക്കത്തി വഹുലൂരിഹി മാൽ മുസ്ലിമീന മലക്കുകൾ മുസ്ലിങ്ങളോടു കൂടെ പങ്കുകൊള്ളുകയും അവിടെ സന്നിഹിതരാവുകയും യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഹിക്കുമത്ത് മാ അന്നൽ മലക്കൽ വാഹിദക്ക ജിബിരീല ജിബീര അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ പോലെയുള്ള ഒറ്റ മലക്ക് തന്നെ യക്കുദുറു അലാ റഫിൽ കുഫാര് ഈ കുഫാറുകളെ മുഴുവനും നശിപ്പിക്കാനും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനും അവർക്ക് കഴിയുമല്ലോ ബല ബൽ അലക്കത്തിലായിൽ അറുതി ഭൂമിയെ തന്നെ പറിച്ച് പിഴുതെടുക്കാൻ കഴിയും ഒറ്റ മലക്കിനെ കൊണ്ട് ജിബിലി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതിയല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇത്രയും മലക്കുകൾ നേരിട്ട് വരികയും യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് അത് അന്തക്കൂനൽ മലായിക്കത്തു അദതൻ വ മദതൻ ലി ജയ്സിൽ മുസ്ലിമീന അല ആദത്തി മദതിൽ ജുയോഷി മലക്കുകൾ എണ്ണം ഉണ്ടാകണം അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം സൈന്യങ്ങൾക്ക് എണ്ണവും സഹായവും ആകണം മലക്കുകൾ അല ആദത്തി മതതിൽ ജുയൂഷി സാധാരണ സൈന്യങ്ങളുടെ ആ സഹായത്തിന്റെ നില അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആയത്തൻ ലി സൂറത്തിൽ അസ്ബാബില്ലെത്തി അജ്റാഹുല്ലാഹു ബൈന അബാദിഹി അള്ളാഹുത്താര തന്റെ അടിമകൾക്കിടയിൽ നടത്തി വരുന്ന ചില കാരണങ്ങളുടെ ആ ഒരു രൂപം ഇവിടെയും സൂക്ഷിച്ചു എന്നേയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് മലക്കുകൾ കുറെ അയ്യായിരവും അതുപോലത്തെ എണ്ണങ്ങളും ഈ യുദ്ധത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നതും അവിടെ ഹാജറാകുന്നതും എന്നും ഇമാമുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഹാഷിയത്തുൽ ബാജൂരി ജവഹർ തൗഹീദിന്റെ ഹാഷിയ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം ബദിരീങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മഹാന്മാരാണ് മഹത്വമുള്ളവരാണ് എന്ന് നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് അവരുടെ ശ്രേഷ്ഠത വിവരിക്കുന്ന ഹജീസ് ഇമാം ബുഖാരി ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി റലി അള്ളാഹു അനുവിനെ തൊട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയാണ് ബാഹസനി റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം എന്നെ അള്ളാൻ റസൂല് അയച്ചു വാബാ മർസദിൻ വസ് സുബൈറ എന്നെയും അബൂ മർസദ് എന്നവരെയും സുബൈർ എന്നവരെയും പറഞ്ഞയച്ചു നബി തങ്ങൾ അപ്പോൾ കുല്ലുന ഫാരിസും ഞങ്ങളെല്ലാവരും കുതിരസവാരിക്കാരാണ് കാല റസൂറുള്ള പറയാണ് ഇന്ദലി കുഹത്ത തകത്തു റൗലത്ത ഹാഇൻ ഹാഹ് തോട്ടത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പോകണം സൈന്ന ബിഹംബ്രിനൽ മുഷിരിക്കീൻ മാഹ കിതാബ് മിൻ ഹാത്തിബിബിനി അബിബൽ താഴത്ത ഇരൽ മുഷിരിക്കീൻ ആ ഹാഹ് തോട്ടത്തിന്റെ അടുത്ത് മുസ്ലിക്കിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണുണ്ട് അവളുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഹാത്തിബ് ബിൻ അബി ബൽത്തഴത്തിന്റെ വക്കൽ നിന്ന് മുസ്ലിക്കിങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു എഴുത്തുണ്ട് അങ്ങനെ നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതേ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ ആ പെണ്ണിനെ ഒരു ഒട്ടകത്തിന്റെ മേൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതായിട്ട് എത്തിച്ചു ഫുല്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അൽ കിതാബ് എഴുത്ത് ആ എഴുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട ഇപ്പൊ കാലത്ത് അവൾ പറഞ്ഞു മാ മായന കിതാബുൻ ഞങ്ങളെ കൂടെ എന്റെ കൂടെ എഴുത്തില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ വളരെയധികം പരിശോധന നടത്തി പക്ഷേ ഫലം നിറ കിതാബൻ ഞങ്ങൾ ഒരു എഴുത്തും കണ്ടില്ല ഇപ്പൊ കുല്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു മാ കഥബ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാ വൈ വസ്ലം പെണ്ണെ അള്ളാൻ റസൂൽ കളവ് പറയൂല അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ നീ എഴുത്ത് തരലാണ് നല്ലത് അതല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞങ്ങൾ വിവസ്ത്രയാക്കും തലമാറത്തിൽ ജിദ്ദ ഞങ്ങൾ അവളെ വിടുകയില്ല എന്ന് അവൾ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അഹവത്തില അവളുടെ മുടിക്കെട്ടിലേക്ക് അവൾ കുനിഞ്ഞുകൊണ്ട് 
അതിനെ അവൾ പുറപ്പെടുത്തു അങ്ങനെ ഫന്തലക്കിനാബിഹായില റസൂലില്ലായി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഞങ്ങൾ അതുമായി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നു കാല ഉമറുയാ റസൂൽ അള്ളാഹ് ഇത് കേട്ടപ്പോ കണ്ടപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാൻ റസൂലെ കത് ഖാൻ അള്ളാഹ റസൂലഹു അൽ മുഹ്മിനീൻ ഈ ഹാത്തിബ് അള്ളാനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും ഈ മുഹ്മിനീങ്ങളെയും ഒക്കെ വഞ്ചിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കം ഫത്തിഹിന് നിമിത്തങ്ങൾ മക്കയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിനിടെയാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ആ നിമിത്തങ്ങളും അനുയായികളും മക്കയിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ള വിവരമാണ് ഹാത്തിബ് മുഷിജിക്കിങ്ങൾക്ക് ഈ എഴുത്തിലൂടെ നൽകുന്നത് സംഭവം ഇതാണ് അങ്ങനെ ഖത്താബ് തങ്ങൾ പറയുന്നു നബിയെ തങ്ങൾ എനിക്ക് അവനെ വെട്ടാൻ അവസരം നൽകണം അവന്റെ പെരണ്ട് ഞാൻ വെട്ടും അവാനെയും റസൂലിനെയും മുഗ്നിങ്ങളെയും വഞ്ചിച്ചവനാണ് സ്വകാല നബിജു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ആ സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല ആ തങ്ങൾ ഹാത്തിബിനോട് ചോദിച്ചു മാ ഹമലക്ക അലാമ സനഴ്ത്ത നീ ചെയ്ത കാര്യത്തിന്റെ മേൽ നിന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം എന്താണ് ഹാത്തിബെ കാല ഹാത്തിബുൻ ഹാത്തിബ് പറഞ്ഞു വല്ലാഹി മാ ബിഹി അല്ലായക്കൂന മൂമിനമ്പില്ലായി റസൂലിഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അള്ളാനെ തന്നെയാണ് സത്യം ഞാൻ അള്ളാനെ കൊണ്ടും റസൂലിനെ കൊണ്ടും വിശ്വസിച്ചവനാണ് അല്ലാത്ത ഒന്നും എന്നിലില്ല പക്ഷേ അറത്തു അനിയക്കൂനലി ഇന്തൽ കൗമി യദുൻ യദുഫാഹു ബിഹ അൻ അഹിലി വ മാലി എനിക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു വിവരം അവർക്ക് നൽകുമ്പോ ആ മുസ്ലിക്കീങ്ങളായ ആളുകൾക്കരികിൽ എനിക്ക് ഒരു പിടിപാടുണ്ടാകും എനിക്കൊരു സ്വാധീനമുണ്ടാകും അത് കാരണമായി അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല എന്റെ കുടുംബത്തെയും എന്റെ മുതലിനെയും തടുക്കും ഇവ ഈ ഒരു സഹായം കാരണമായിട്ട് വലൈസ അഹദു മിൻ അസ്ഹാബിക്ക ഇല്ലാ ലഹു ഹുനാക്ക മിൻ അഷീറത്തിഹി മയ്യദ് ഫാഹുല്ലാഹു ബിഹി അൻ അഹ്ലിഹി വ മാലിഹി തങ്ങളുടെ അനുയായികളിൽ പെട്ട ഏതൊരാളുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ മക്കയിൽ കുടുംബങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോ ആ കുടുംബങ്ങൾക്കോ അവർ അവരുടെ സമ്പത്തിനോ യാതൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല അത് സംരക്ഷിക്കാൻ അവിടെ ആളുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ കുടുംബത്തിന് ആളില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എഴുത്തു നൽകി ഒരു സ്വാധീനം ഉറപ്പിച്ചാൽ എന്റെ കുടുംബത്തെ മുഷിരിക്കീങ്ങൾ കാക്കും എന്റെ മുതലിനെയും കാക്കും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത മാത്രമാണ് എന്നെ ഇതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്ന് ഹാത്തിബ് റഹ്മുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഹാത്തിബ് ബദരിയങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത വ്യക്തിയാണ് സഖാല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഈ സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്ഥതക്ക ഹാത്തിബ് സത്യമാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് വലാത്ത കൂലൂലഹു ഇല്ല ഹൈറ ഹാത്തിബിനോട് നിങ്ങൾ ഇനി ഹൈറല്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും സംസാരിച്ചു പോകരുത് فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاطب تنغل ودئي بشدي غرنا نغاتا پو نبي صلى الله عليه وسلم تنغل پرنجو صدق حاطب پرنجد ولر ستيمان ولا تقولوا له إلا خيرا ننغل حاطب نود إني خيرا يا سمسار ملا ده ورا ياد ونم سمسار يكرد نارت عمر من تنغل پرنجد پو ودئي ولا پرنجو غنغل إني نارت ترد فقال عمر فشاء عمر رضي الله عنه بعندهم برنجو إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين حاطب نبيه الله نعيم من رسول نعيم مؤمنين لعيم ونجدش أدو وانتو فتعيني فلا أضربو نقه أبند پردي وطان ينك أبسرم نلقو نبيه فقال آسميت عمر من الخطاب نعود رسول الله برنجو أليس من أهل بدر عمر إي حاطب ബദരിയങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളല്ലേ ഫക്കാല എന്നിട്ട് റസൂറുള്ള പറയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായ ബദരിയങ്ങളെ കൊള്ള ഒളിവായി ഫക്കാല എന്നിട്ട് അള്ള പറഞ്ഞു ഫക്കതുജപത്തിലൊക്കുമുൽജന്ന നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്തോളൂ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം സ്ഥിരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഔ ഫക്കതു ഒഫർത്തുലക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പുറത്തു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് 
ബദലിയങ്ങളെ കൊള്ള നോക്കി അള്ളാഹു തല നേരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉമറെ ഐന ഉമറ ഇത് കേട്ടപ്പോ ഉമറുൽ ഖത്താബിന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകളും കണ്ണുനീർ ഒലിച്ചു വക്കാല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു റസൂലുഹു ആയാലും എനിക്കറിയില്ല നബിയെ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇമാം ബുഖാരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹജീസ് ഇതിൽ നിന്ന് ബദലീങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂപത്തായ എത്രത്തോളം ആദരിച്ചു എത്രത്തോളം ബഹുമാനിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ബദലീങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്തും ചെയ്യാമെന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല ഈ ഒരു പ്രയോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇമാ ഹദീസിൻ്റെ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് എഴമലൂമാ ശിവത്തും എന്നുള്ള വഹാദിഹിൽ എബാറത്തു ഈ ഒരു ഉദ്ധരണി ഈ ഒരു പ്രയോഗം തുസ്താമലുഫി മക്കാമി സഹത്തി ദേഷ്യമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെടാറുണ്ട് ഇപ്പൊ കൗലിഹി താല അള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എഴമലൂമാ ശിവത്തും ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്തോളൂ നിങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടോളാം എന്ന് അത് ദേശത്തിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിലുള്ള പ്രയോഗമാണ് അള്ള നടത്തിയത് അതുപോലെ തന്നെ വഫി മക്കാമിൽ ജഫാവത്തി യൈനി മക്കാമ തലത്തുഫി വൈവഹാരിൽ ഇനായത്തി വഷഫത്തി കിർഫയുടെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വ്യക്തികളെ പ്രത്യേകമായി ഗൗനിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ വഷഫത്തി അതിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇവർ മഹാന്മാരാണ് ഇവരെ ഞാൻ പ്രത്യേകം ഗൗനിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ കാര്യം മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഇത് കമാഫി കൗലിഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം റസൂറുല്ലാന്റെ വാക്കിലില്ലേ ഫി ഹത്തി ഹാത്തി ബിബിൻ അബി ബൽത്താഴത്ത ഹാത്തി ബിബിൻ അബി ബൽത്താഴത്തിന്റെ വിഷയത്തില് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ വക്കമാ തക്കൂലു സാധാരണ നിങ്ങൾ പറയലോ ലിമൻ തുഷിബുഹു വയു ഉദീക്ക നീ ആ വ്യക്തിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വയു ഉദീക്ക അവൻ നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് പറയും ഇസ്നർ മാസൂത്ത നീ ബോധിച്ചതൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തോ ഫലസ്തുബി താരിക്കില്ലൊക്കെ നീ എന്ത് ചെയ്താലും നിന്നെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കുകയില്ല വലൈസൽ മുറാദു മിൻ ദാലിക്ക ഈ പ്രയോഗത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അല്ല അൽ ഹസ അൽ ഫീലി ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണയല്ല ബൽ ഇബഹാറുൽ ജഫാബത്തി പിന്നെ ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ഈ വ്യക്തികളോടുള്ള സ്നേഹം അവരെ പ്രത്യേകമായി ഗൗനിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരോട് പ്രത്യേകമായ കൃഫയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പ്രകടമാക്കലാണ് മിർക്കാത്ത് രണ്ട് അറുപത്തി ഏഴ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം ബുഖാരി ഇവിടെ ഹാഷിയ സിന്ധി അതിൻ്റെ മൂന്നാം വാളിയം ആറാം പേജിൽ ഈ ഹജീസിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിൽ പറയുന്നത് മിസിലുഹുലായ കൂനുല്ലി ഇബാഹത്തിൽ മഴസി ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രയോഗം ദോഷങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രയോഗമല്ല ബൽ യക്കൂനു ലി ഇബഹാരി സ്വലാഹിൽ ഹാലി ഇത് പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ അവസ്ഥ നല്ല അവസ്ഥയാണ് എന്ന് വെളിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നൽ വാലിബ അല ആഴ്മാലിഹി അസ്വലാഹു അവരുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും നന്മയാണ് ഒമായക്കൂനു അല സിലാഫിഹി ഈ നന്മക്ക് എതിരായി കാണുന്ന വല്ലതും ഫതാക്ക നാദിറും മഴഫുവൻ അത് അപൂർവമാണ് മഴഫുവൻ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയവുമാണ് കാരണം ഈ കസറത്തിൽ ഹസനാത്തിൽ ധാരാളം നന്മകൾ അവരിലുണ്ട് ബദലീങ്ങൾ ബദലീങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ള ആ വലിയ നന്മയുള്ളത് കൊണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് അപൂർവമായി സംഭവിച്ച ഇത്തരം തെറ്റുകൾ അത് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അന്നഹു താല യുവഫിഖുലി തൗബത്തി അന്നഹു മാത്രവുമല്ല അള്ളാഹു താല ഈ ആളുകൾക്ക് തൗബക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുമാണ് ഫൽ ഹാസിലു ആകത്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അന്നഹു ബിഷാറത്തും ബിഹസിനിൽ ആത്തിബത്തി വ തൗഫീഖിൽ ഖൈറാത്തി ഈ പ്രയോഗം നടത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ നന്നായി മരിക്കുമെന്നുള്ളതിൻ്റെയും ഒരുപാട് ഹൈറുകൾ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് തൗഫീഖ് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെയും സന്തോഷ വാർത്തയാണ് ആ പ്രയോഗം എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സിന്ധി റഹ്മുള്ള തൻ്റെ ബുഹാരിയുടെ ഹാസിയയിൽ 
രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വലാത്ത കൂലു ഇല്ല ഹൈറ നിങ്ങൾ ഹാത്തിബിനോട് ഹൈറല്ലാതെ പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം വീണ്ടും ഉമർ ഹത്താബ് തങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രയോഗം നടത്തി അള്ളഹാനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും മുഗ്മിനീങ്ങളെയും ഹാത്തിബ് വഞ്ചിച്ചു എന്നുള്ള പ്രയോഗം നടത്തിയില്ലേ ഈ പ്രയോഗം നടത്തിയത് അത് നടത്താനുള്ള കാരണം അന്നഹു കാൻ അലി സിദ്ധത്തി മാ കാമ അലഹി മിനൽ ഹാലി ഈ ഹാത്തിബ് ചെയ്ത ഈ ഒരു വിഷയം മുസ്ലിഖീങ്ങളിലേക്ക് എഴുത്തു കൊടുത്തയച്ചു നമ്മുടെ ബദ്ധ വൈദികളായ മുസ്ലിഖീങ്ങളിലേക്ക് എഴുത്തു കൊടുത്തയച്ചു എന്നുള്ള ആ ഒരു വിഷയത്തിലുള്ള വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലും വിഷമത്തിലും നിലകൊള്ളുന്ന സന്ദർഭമാണല്ലോ ഉമറുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളടക്കമുള്ളവർ ആ സമയത്ത് മൽത്തഫത്തൈൽ അൽ മക്കാലി റസൂറുള്ള പറഞ്ഞ ഈ വാക്കിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ചിന്ത പോയിട്ടേയില്ല ഫമാ അലിമ മാതാ കാല ഈ ഒരു പ്രത്യേകമായ മാനസികമായ അവസ്ഥയിലും സാഹചര്യത്തിലും റസൂറുള്ള എന്താ പറഞ്ഞു എന്ന് പോലും ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലാതെ റസൂറുള്ള പറഞ്ഞതിനെ ധിക്കരിച്ചു പറഞ്ഞതല്ല ഇന്നൽ ഇൻസാന ഇന്ത സിദ്ധത്തിൽ ആലി അലേഹി ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ മേൽ വലിയ പ്രയാസങ്ങളുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ കസീറമായ ഔഫുലു അമ്മ യക്കുലഹു സാഹിബുഹു വളരെ അധികം തന്റെ സ്നേഹിതന്മാർ പറയുന്നതിനെ തൊട്ട് അശ്രദ്ധവാന്മാരായിരിക്കും എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വരൂല അവരുടെ ചിന്തയിൽ വരൂല ആ നിലക്ക് നടത്തിയ പ്രയോഗമാണ് ഇത് ഈ വയഹത്തമിരു അന്ന ഉമറ അവല കലാമഹു സല്ലാസ്ലം റസൂറുള്ള പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ റസൂറുള്ളന്റെ കലാമിനെ ഉമുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ ന്യായീകരം ന്യായീകരണം കണ്ടെത്തി ബി ഹംലിഹി അലത്ത് എലീഫി അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാത്തിബിനെ ഒന്ന് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സൊന്ന് ഇണക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ പ്രയോഗമാണ് വാന്നഹു കാല ബിന അൻ അലാഹിൽ തലീഫി ബാഹ്യമായിട്ട് ഒരു ഇണക്കം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുക എന്നുള്ള നിലക്ക് നടത്തിയ പ്രയോഗമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഖത്താബ് തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതുപോലോത്ത പ്രവർത്തനം ചെയ്ത ആളുകളുമായിട്ട് ഒരു നിലക്കും ഒരു ഇണക്കം യോജിക്കുകയില്ല അപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഇഷാറത്ത് ചെയ്തതാണ് തന്റെ ഈ പ്രയോഗത്തിലൂടെ അന്നൽ അസ്ലഹി ഹത്തിഹി ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ള ആളുകളുടെ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അത്ത ഒരീബ് പരടി വെട്ടി അവരോട് അതബ് പഠിപ്പിക്കലാണ് അല്ലാതെ തലീഫു അവരോട് സന്ധിയാവലല്ല അവരെ മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ യോജിപ്പിലെത്തിക്കലല്ല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഖത്താബ് തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ആ നിലക്ക് നടത്തിയ പ്രയോഗമാണ് അതല്ലാതെ നബിസല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതബ് കേടായി നബിയെ തങ്ങളെ നബി തങ്ങളെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ പ്രയോഗമല്ല എന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം സിന്ധി റഹ്മുള്ള തന്റെ ബുഖാരിന്റെ ഹാസിയ മൂന്ന് ആറിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ ബദിരിയങ്ങൾ മഹാന്മാരാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല അവരുടെ ജിവാറിലും അവരുടെ സഹായത്തിലുമായി ജീവിക്കുവാനും മരിക്കുവാനും നാളെ മഹേശ്വരയിലും ഒക്കെ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അവരോടുകൂടെ ജന്നാത്തു നഴിമിലും അള്ളാഹു നന്മയെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരുമാറാവട്ടെ എല്ലാ സമയത്തും ബദിരിയങ്ങളുടെ സഹായം പ്രത്യേകിച്ച് മരണ സമയത്തും അള്ളാഹു നമുക്കും കുടുംബത്തിനും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ആമീൻ വഹമത്തി കയാർ അഹമ്മദ് വാഹിമീൻ അസ്സാം വരഹമത്തുള്ള